నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు ఓపెన్ టాక్ నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నరేగా బిల్లులు చెల్లించలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కోర్టులు చెప్పినా కూడా వీళ్ళు పేమెంట్లు చేయలేదు అంటూ కేంద్ర మంత్రి గిరిజాశంకర్ గారికి రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి గిరిజా సింగ్ గిరిజా సింగ్ జీ గారికి నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామ్ కృష్ణన్ రాజ్ గారు లేఖ రాశారు లేఖ సారాంశం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ రూరల్ మన ఎన్ ఎన్ఆర్జిఎస్ సంబంధించి పనులు చేశారు దానికి సంబంధించి కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి నిధులు ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేరే దానికి మళ్లించింది పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు వేరే దానికి మళ్లించింది ఇంకా చెల్లించాల్సింది ఉంది మీరు రిలీజ్ చేసినా కూడా కోర్టు వారు ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి దీంట్లో హైకోర్టు వారు ఇవన్నీ కూడా మీరు క్లియర్ చేయాల్సిందే ఎందుకు మీరు చెయ్యట్లేదు అని చెప్పి అడిగినా కూడా ప్రభుత్వం చేయట్లేదు సో దయచేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు విషయాలు మీరు తెలుసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేత ఒక క్లియర్ కట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇప్పించి వాళ్ళకి పేమెంట్స్ ఇప్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాను దీని మీద మీరు చర్యలు కూడా తీసుకోవాలి అని చెప్పి అన్నారు ద ఎనర్జీఎస్ పేమెంట్స్ ఫర్ ద వర్క్స్ డన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వర్ ఆల్రెడీ క్లియర్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ అండ్ పెయిడ్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ రిలీజ్ టు ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ద మ్యాన్ హార్డ్స్ బట్ విత్ అల్టీరియర్ పొలిటికల్ మోటివ్స్ ద న్యూ గవర్నమెంట్ స్టాప్ ద పేమెంట్స్ సిట్టింగ్ ద విజిలెన్స్ ఇంక్వైరీ అండ్ అట్రిబ్యూటింగ్ ద టూ ఇయర్స్ డిలే టు వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ కరోనా పాండమిక్ విత్ ద ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద హ్యూజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇస్ పెయిడ్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ వీక్ పబ్లిక్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ పబ్లిక్ ఈజ్ ఇన్ ద ఒపీనియన్ దట్ ద అమౌంట్ రియంబర్స్ బై ద స్టేట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సెంటర్ గాట్ డివర్టెడ్ ఫర్ అదర్ స్కీమ్స్ అండ్ యాజ్ అ కవర్ అప్ ఆపరేషన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద విజిలెన్స్ ఇంక్వైరీ ద బిల్స్ ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వర్ గెటింగ్ పెయిడ్ ఫర్ రీజన్స్ విచ్ నీడ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ కెన్ బి ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సంబంధించినటువంటి బిల్లులు మాత్రం చెల్లించలేదు కేవలం రాజకీయ కాక్షలతోటి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించినటువంటి బిల్లులు పే చేస్తున్నారు మెల్లగా అంటే వీళ్ళ హయాంకి వచ్చిన తర్వాత చేస్తున్నటువంటివి వీళ్ళ కాంట్రాక్టర్లకి వీళ్ళ అండర్లో చేసేటువంటి వాళ్ళకి బిల్లులు ఇస్తున్నారు కానీ గత ప్రభుత్వ హయాంలో చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి క్లియర్గా అర్థమవుతుందని చెప్పారు ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ ఎబో మెన్షన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఐ అర్జ్ ద మినిస్ట్రీ టు కండక్ట్ త్రూ తరో ఎంక్వైరీ of the real facts and take back the money from the state government and pay directly as a special case to put an end to the misuse of funds and cover up vigilance cases again is the innocent persons who have come forward and completed the rural development works any further delay would be lead to suicides in the public opinion in the state ink entha min cheppukovalsindi undandi మీరు విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ కేసెస్ ఇవన్నీ వాళ్ళ మీద ఎంక్వైరీ చేసి బిల్లులు ఈ రూరల్ డెవలప్మెంట్ పనులు ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళకి బిల్లులు ఇవ్వకుండా మీరు అన్యాయం చేశారు అవినీతి చేశారు మేము విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేసి తేలుస్తా ఉంటే ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చిన దానికి డబ్బులు వడ్డీలు కట్టుకుంటూ కొంతమంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు మొన్నే తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు సంబంధించి ఇలాంటివి వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఒక కాంట్రాక్టర్తో నేను మాట్లాడడం జరిగింది కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన ఇంటర్వ్యూలోకి తీసుకురాలేకపోయాను లేదంటే ఆయన బాధ చాలా క్లియర్గా చెప్పుకున్నారు సార్ ఇది జరుగుతోంది కొన్నిటికి సంబంధించి కమిషనర్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము అలాగే ఈ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించి మాత్రం చాలామందికి రావట్లేదు సార్ కొంతమంది కరోనాతో చనిపోయారు ఎలా చనిపోయినా కానీ కుటుంబం ఉపాధి కోల్పోయింది వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి బిల్లులు వస్తే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ అయి ఉండేది కానీ ఎక్కడా అయ్యేటువంటి పరిస్థితి లేదు అని చాలా బాధపడ్డారు ఆయన నేను పేరు మెన్షన్ చేయనండి ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ పేరుతోటి వాళ్ళ మీదకి ఎక్కడికి వెళ్తారో అన్న ఒక భయం బట్ ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తారు దీని మీద ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ వేసి ప్రభుత్వం మీద వాళ్ళ పనుల మీద కాదు లేదు ప్రభుత్వానికి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి మీరు డబ్బులు వెనక్కి పంపిస్తారా మీ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్స్ దాటి చేసినటువంటి అప్పులకి ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం చెప్పింది ఎక్కువగా అదనంగా చేసినటువంటి అప్పులు వెంటనే తీర్చాల్సిందే మీరు ఎవ ఎవరిని అడిగి మీరు అదన్నీ చేశారు అని దాని మీద కూడా ఇప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు కదా అలాగే ఈ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పంచాయతీరాజ్ చట్టం వీటన్నిటి పరంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద చర్యలు తీసుకునే వరకు కూడా వాళ్ళ పోరాటానికి అందరి మద్దతు ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క పైసా రెండు వేల
ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారో అనే దాని మీదే ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి ఏం జరుగుతుంది అనేది వేచి చూడాల్సిందే